also von oben runtergeschossen, okay? Kurbel so von unten nach oben, erwischt die Welle, zieh mit vollem Schwung runter und was sehe ich rechts und links von mir? Lauter Haie. Na, was sagst du dazu? Die Haie werden voll auf dich abfahren, Blondie. Bist du bereit, hä? Wir werden uns fragst du die Shorts kann. Ja, machen wir das ja mal. Für den Kick. Stimmt nicht, der macht alles nur für Geld. Wie kann jemand nur so zynisch sein? Du willst doch, dass ich Surfer und Kohle dafür kriege. Mann, das wird besser als... Wie hieß dieses High-Movie nochmal? Der weiße Hai, da hat die Kasse ah. geklingelt. Bei unseren Aufnahmen läuft das anders. Da ist alles echt. Da gibt's keinen großen Fisch aus Pappe. Da gibt es nur dich und mich und ungefähr 30 lebende Haie, die nach uns schnappen. Die eine Heißorgie veranstalten werden, nachdem sie euer Blut gewittert haben. Wie konnte ich mich nur zu diesem Wahnsinn überreden lassen? Das verstehe ich. Weil du auf das Geld scharf bist. Wenn ihr euren Job gut macht, gibt's davon eine ganze Menge. Mit Haien surfen? Ja, das schockt. Vorsichtig. Ihr, ihr müsst noch einen Augenblick warten. Das macht euch doch nichts aus, oder? Nein, nein. Fahrt nur los, bitte. Ich sorge dafür, dass jemand kommt und euch abholt. Du sollst hier warten und das macht dir nichts aus? Doch, aber ich warte ja nicht. Du hast doch gesagt... Ich hab gelogen. <lacht> Gar keine schlechte Gegend, um hier ein paar Tage zu arbeiten, oder? Oh. Das ist typisch Borg. Er kann nie Zweiter sein. Ja. Dann wird es höchste Zeit, dass er es endlich mal lernt. Ey, ein bisschen schneller, ja? Wir haben es eilig. Na, los, 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 los! Wenn ich sage schnell, dann meine ich auch schnell. Hey, alles klar? Oh Mann, was ist denn das? Ziemlich gruselig! Als Zweiter ankommen? Nein, danke! Boah, genial! Daran kann ich mich gewöhnen! Sess? Oh, hast du das gesehen? Dass er uns reingelegt hat, das habe ich gesehen, ja. Nein, ein Schatten, da ist irgendwas im Wasser. Was denn? Nichts. Ich ziehe ihm einfach die 20 Mäuse von den Spesen ab. Ja. Alles in Ordnung? Ja. Ja, was denn? Ihr seid schon hier? Seid ihr etwa hergesurft? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Hey, wirklich sehr nett. So schnell sind wir nicht. Doch, sind wir. Wir sind mega schnell. Wir definieren das Wort schnell. <lacht> Nach euch. Er lernt dazu. Was? Nichts. Ich habe mein Cutback geübt und ich glaube, eben habe ich ihn ganz gut hinbekommen, oder? Absolut genial. Einmalig. Fantastisch. Attraktiv, charmant und was das Küssen angeht, unerreicht. Borg, das wird nicht passieren. Das letzte Mal nicht, diesmal nicht und auch das nächste Mal nicht, falls es ein nächstes Mal geben wird. Wer sich am Anfang nicht leiden kann, der kommt am Ende zusammen. Dann achte ich darauf, dass ich dich von Anfang an gut leiden kann. Entschuldige mich. Na, wie ist das Tier drauf? Ziemlich hungrig. Kann ich mir vorstellen. Ich frage mich nur, worauf er hungrig ist. Such dir was aus. Willkommen, Mr. Jardin. Das bin ich. Und wer sind Sie? Sonny Lafranco. Meine Frau Mel. Freut mich. Hallo. Willkommen auf Palm Island. Bitte nehmen Sie ein kleines Begrüßungsgeschenk <lacht> an. 
Es sind Mangos aus unserem eigenen Garten. <lacht> Danke. Also, Sonny, ähm, hier. Wir wollen morgen zeitig los. Ist alles vorbereitet? Oh, ja, ja. Alles vorbereitet. Oh, ja, Baby. Bist du bereit, Lee? Okay, bist du bereit? Das ist gut, Lee. Okay. Denn wir kommen! <lacht> Lee okay? Ja, da wollen wir hin. Entschuldigen Sie, Sir, vielleicht haben Sie das nicht gewusst, aber in den Gewässern um die Insel, da wimmelt es nur so von Haien. <lacht> hey, darum geht's uns doch gerade. Wir wollen ganz, ganz viele Haie. Äh, gibt's da ein Problem, oder? Nein, das nicht, aber die Riffe um die Insel herum sind sehr gefährlich. Das heißt, Sie sind überhaupt noch nie dort gewesen. Aha. Und wer war schon dort? Dirks, richtig? Zack Jardin, Omega Productions. Also, was hat dir der Komiker mit dem Hut denn zu bieten? Mal abgesehen von dem Job. Ich mag Männer, die Verantwortungsbewusstsein haben. Im Gegensatz zu ein paar Jungs, die ihr ganzes Leben damit verbringen, nach der noch größeren und noch besseren Welle zu suchen. Ja. Ich bin sprachlos, Bock. So eine tiefe Selbsterkenntnis hätte ich dir nie zugetraut. Habe ich das richtig verstanden? Sie erwarten von mir, dass ich sie nach Lee Hockey bringe, ja? Mhm. Damit die hübsche Lady dort drüben filmen kann, wie diese zwei Kaulquappen mit Haien um die Wette surfen. Genau. Und eins verspreche ich Ihnen, dass Sie dabei auf keinen Fall leer ausgehen. Sehr großzügig. Ich finde es richtig, Menschen dafür zu belohnen, dass sie einen besonderen Service leisten. Hm. Aber ich wäre in diesem Fall am Tod von ein paar Menschen schuld. Ach was. <lacht> ich bitte Sie, Dirks. Keiner wird Sie für irgendwas verantwortlich machen. Guten Tag, Mr. Jardine. Äh. Es wäre schön, wenn wir einmal ausgehen würden. Einmal was essen, was wir nicht erst selbst fangen, putzen und dann auch noch kochen müssen. Sei still und setz dich auf den Hintern, Artemis. Dumm gelaufen. Was? Was meinst du? Oh, kennt er den Weg dahin auch nicht? Er weiß, wie man da hinkommt, aber er will es uns nicht sagen. Und wie soll's weitergehen? So? Vergiss es, Mann. Sie ist einzigartig. Denk dir auch daran, dass wir ein Problem haben, Jungs. Zack! Zack! Bleib ganz cool, ja? Ach, was soll's. Los. <lacht> Die Titten gefallen euch, hm? Ich habe mich entschlossen, Ihr Angebot anzunehmen, Mr. Jordin. Folgen Sie mir. Ich sag Ihnen, wie Sie da hinkommen. Ja. <lacht> Ganz neu auf unserer kleinen Insel? Äh. Ja. Yeah. Abgestiegen im Hotel? Ähm, nein, ich habe ein Boot. Ach, wirklich? Drüben im Hafen? Da wohne ich auch. Äh, wohnst du da etwa ganz allein? 
Ah, das ist verschieden. Wir sehen uns. <lacht> Wohnst du da etwa ganz allein? <lacht> Jetzt sind wir ganz allein. <lacht> Mary Beth, Mary Beth. Vergiss es mal, ich brauche keine Frau, ob du es mir glaubst oder nicht. Ich kann auf Mary Beth steigen, wenn ich Lust dazu habe. Oh, oh, oh Gott. Hey, soll ich dir was sagen, Mann? Du hast ein echtes Problem mit deinem Surfbrett. Na komm. Hey. Hey. Hey, hey, hey. Hey, sieh dir das an. Wow. Kannst du mir sagen, was das soll? Du bist aber nicht sehr freundlich. Ich meine, hast du mich geweckt? Na und? Ach, und das findest du lustig, ja? Ich habe gehört, dass hier ein Amerikaner sein soll, der Borg heißt. Er soll ziemlich gut aussehen und ich möchte ihn kennenlernen. Okay, mein Name ist Jeremy. Der andere ist Borg. Der Typ, der über dir schläft? Ja, genau der. Das stimmt doch irgendwas nicht. Ich dachte, Borg ist der, der besser aussieht. Warte mal, du meinst, dass ich besser aussehe? Oh, bitte sag jetzt nichts. Ich will nicht die Gefühle von jemandem verletzen. Oh. Aber er ist ja nicht gerade hässlich. Ich finde nur, dass er... Ich schweige wie ein Grab, okay? Versprochen? Ja. Verrätst du mir deinen Namen? Lemia. Lemia? Das ist ein schöner Name. Danke. Hey, du musst dir unbedingt mein Surfbrett ansehen. Aha. Vorsicht, dein Kopf, damit oh. du keine Beule kriegst. Hier, willst du dich mal draufstellen, aber vor. Es gibt Mango-Eierkuchen zum Frühstück. Hm. Na, kommt da Freude auf? Wenn ich mir unsere Tochter ansehe, kommt gar keine Freude auf. Auf einmal bricht sie über mir zusammen. Ich bin wie in einer Röhre. Ich muss da durch. Ich muss einfach da durch. Aber das scheint doch ein netter junger Mann zu sein. Ach, er ist einfach nur verrückt. Wer surft denn bei Leo K? Hier, siehst du, Lemia? Wachs auf dem Brett gibt den Füßen ein Maximum an Bewegungsfreiheit. Jetzt kommt es nur noch auf dein Talent an. Du kannst es gut erklären. Du bist sehr intelligent. Ach, hör auf. Hey, Dogface, wo bist du gewesen? Wonach sieht's denn aus, Blondie? Was ist denn das für ein Müll? Das wirst du schon noch rausfinden. Hey, alles klar? Seid ihr irren Typen bereit, von euch reden zu machen? Jederzeit. Fantastisch. Danke. Ja, bitte. Schmeckt wunderbar. Hey, Lamia, das war der beste French Toast in meinem Leben. Das sind Mango-Eierkuchen. Leo K. Backbord. Bitte führe unsere Freunde auf dem Weg, den sie beschreiten werden. 
Schütze sie vor den Gefahren des Meeres und sorge dafür, dass sie gesund zurückkehren. Ihr Schicksal liegt in deiner Hand. Amen. Amen. Schon mal fantastisch aus. <lacht> Der blanke Wahnsinn. Ja, das haut mich glatt um. Und wo sind die Haie? Oh. Das ist ja ekelhaft. Hey, da sind noch die Augen dran. <lacht> Was ist denn? Na los, kommt. Es ist angerichtet. Was ist denn? Habt ihr keinen Hunger? Kommt schon. Oh, mein armes Baby, bist du nervös? Nein, 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 Ganz nein, sicher? nein, nein, ich bin nicht nervös. Ich Gut. werde nie nervös. Und äh, was ist, wenn Sie, wenn Sie nicht kommen? Nur keine Sorge, die werden schon kommen. Jetzt kann dir nichts mehr passieren. Da wäre ich gar nicht so sicher. Showtime! Es geht los! Oh ja! Hey, da kommt noch einer! Cecily, komm her! Haie sind da? Wo? Wo denn? Dort! Worauf warten wir denn noch? Na los, fangen wir an! Diese Wellen brechen erst ganz spät. Du könntest alles vom Strand aus mit einem Teleobjektiv filmen. Na klar, das würde scheiße aussehen. Hey, hör mal zu, ich wollte mir bloß... sagen, wie ich meinen Job machen muss? Warum bist du nicht im Wasser? Okay, Freunde, es ist soweit. Fangen wir an! <lacht> Ist doch was ganz Normales. Es gibt nur dich, dein Brett und die Welle. Und darauf konzentrierst du dich, auf nichts anderes. Ist das klar? Hast du das kapiert? Na los, dann sag's. Ja, ich hab's kapiert. Nochmal. Ich hab's kapiert, ich schaff das. Ganz genau, du schaffst es. Es kann losgehen, Jungs. Blondie, ich würde die Füße schön stillhalten. Ey, was soll der Mist? Die, die, die sind scharf auf mein Blut, die wollen mein Blut haben. Was dachtest du denn? Jetzt! Los, fang an. Ja. Verrückt. Die sind doch total verrückt. Hey, das ist einfach eine geile Sache. Na los, schnappt sie ein! Idiot. Das 
ist doch alles ja. im Kasten! Ja! Jungs! Ja! Hey, sag! <lacht> sag Hilfe! Scheiße! <lacht> Ich will an Land. Ich kann sie höchstens an dem Pier absetzen. Ja, Mann, dann fahren wir dahin. Cecily, ich steig auf mein Brett. Na los, komm. Mach schon! Wasser, ich komm ja schon. Ich hab das Brett, zieh sie raus. Passt auf die Kamera auf. Alles okay? Ich komme mir vor wie ein Idiot. Hey, du bist nicht der erste Mensch, der die Nerven verliert, wenn er von Heinen umzingelt ist. Aber das ist mein Job, mein Film. Hör zu, diese Aufnahmen sind wichtig für mich, aber ohne dich kann ich sie vergessen. Und, wie sind die Aufnahmen? Ganz gut. Na wunderbar. Sess, was war auf einmal los? Jedes Kind lernt doch schon, dass man nichts essen soll, bevor man schwimmen geht. Sonst kriegt man Krämpfe. Ach, du warst so toll. Die Haie waren viel hey, langsamer als du. Ich hab ja auch was, was die nicht haben. Ja, 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 das ist rührend. Das ist echt rührend. Mir kommen gleich die Tränen. Na kommt, Freunde. An die Arbeit. Wir sind noch nicht fertig. Na los. Äh, hä? Wie war das? Es geht weiter. Wir brauchen noch ein paar Einstellungen. Also los ins Wasser! Alles klar? Nein. Da stimmt irgendwas nicht. Um Gottes Willen, was war das denn? Hey, hast du sowas schon mal gesehen? Ich würde sagen, wir machen für heute Feierabend. Gut. Ich frage mich, was er damit beweisen will. Es ist ein Spinner. Der ist einfach nicht ganz dicht. Also dafür, dass du den Typ nicht leiden kannst, Machst du dir ganz schön viel Sorgen um ihn? Nein, ich verstehe bloß nicht, wie man jetzt noch mal ins Wasser gehen kann. Der kriegt vom Surfen wohl nie genug. <lacht> Nein, er liebt es mehr als alles andere. Er kommt schon klar. Hat ähm, deine Mom nicht etwas von einem 500 Jahre alten Tempel erwähnt? Mhm. Wollen wir uns die Insel ein bisschen näher ansehen? Oh. Mein Vater bringt mich um, wenn er rauskriegt, dass ich mit dir unterwegs bin. Aber er muss es ja von niemandem erfahren. Bingo. <lacht> Nein. See you later, Alligator. Also, wir müssen uns nicht dafür fürchten, dass uns einer verpetzt. Nein. Das nicht toll aus? Ja, wunderbar. Wow. Hier ist es wirklich umwerfend schön. Du bist genauso schön. Eins garantiere ich dir, Honey. Wenn der Film nur halb so gut wird wie das, was ich vom Boot aus gesehen habe, dann sind wir aus dem Schneider. Mhm. Große Dinge werden auf uns zukommen. Ja, ich spür's schon. Ja. Oh. <lacht> ich 
gehe mich ein bisschen abkühlt, Sonny. Es ist ja so heiß. Melba! Keine Angst, ich bleibe ja nicht lange. Was ist denn? Liegt es an mir? Nein, 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 das liegt nicht an dir. Es ist nur... Geht das nicht alles ein bisschen schnell? Das ist der Grund? Wie alt bist du? Ich werde im nächsten Monat 15. Was? <lacht> Sony, das ist so erfrischend. Komm doch rein. Es reicht. Komm wieder raus. Stimmt was nicht? Komm wieder raus. Mel! Melba! Schnell, komm raus, beeil dich! Schnell! Hören Sie mich, bitte kommen! Hier, Fury, bitte kommen! Können Sie mich hören? Picknick! Hm. Du bist ein Tiger. Wow. <lacht> Äh, was ist? Bock. Ja? Willst, dass ich dich suche, ja? Dann bist du nicht die Erste. Na schön. Lemia! Jetzt kommt das böse Krokodil! Lemia! Wo oh, hast du dich versteckt, Lemia? Ist das ein Fußabdruck? Ich, ich, ich habe ich, ich hab es so gefunden. Keine Ahnung. Ich, oh je, ich habe furchtbare Angst. Ein verdammt großes Monster lauert hier im Dschungel. Uh. Lemia! Schwachkopf. Du regst dich völlig umsonst auf. Wahrscheinlich hat sie einfach die Nase voll von dir und ist zu ihrer Mutter und ihrem Vater zurückgerannt. Verdammter Mist, wo sind die hin? Lemia! Sind die ohne uns abgefahren? Das ist unmöglich. Was ist denn hier passiert? Ach du lieber Gott. Oh Gott. Lemia! Scheiße! Ich, ich glaube nicht, dass ich Sonny noch hören oh, kann. Oh Mann, das ist echt übel. Na los. Also mir reicht's. Hey, Moment, 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 Moment! 
Wo ist die Kamera? In der Tasche, wo sie hingehört. Und die ist auf dem Boot. Es ist doch nur eine scheiß Kamera, weiter nichts. Können wir endlich gehen? Es geht ihm nicht um die Kamera, sondern um das Band. Genau, um das Band. Sollen wir mit leeren Händen nach Hause fahren? Das kommt nicht in Frage. Seid ihr alle verrückt? Hey, ich gebe ihm ja nur ungern recht. Aber ohne das Band sind wir umsonst hierher gefahren. Bist du verrückt, Bob? Da ist etwas im Wasser und das ist bestimmt keine Meerjungfrau. Das ist vielleicht ein Mist. Also, Typ ist in Ordnung. Hängt sich richtig rein. Bisschen dämlich, aber sonst ganz in Ordnung. Komm, Bruder, los, beeil dich, tauch auf! Ja! Hol mich hier raus! Komm, hier hast du deine Kamera! Siehst du? Er hat sie geholt. Er ist okay, Mann, was war los? Ich glaube mir doch sowieso keiner. Ich hab das gesehen. Na los, und das hier raus! Wir können sie doch hier nicht zurücklassen! Die beiden sind schon so gut wie tot, na los! Lass mich in Ruhe. Ich kann nicht mehr. Dieses Ding frisst uns auf! Ich höre es nicht mehr. Wo rennen wir überhaupt hin? Kann mir das jemand verraten? Wir wollen dieser verfluchten Insel auf Wiedersehen sagen! Genau. Aber hast du schon mal darüber nachgedacht, wie? Die werden schon jemanden schicken, der uns sucht. Ja, vielleicht fangen sie morgen Mittag an, sich Gedanken darüber zu machen. Und wenn wir großes Glück haben, dann schicken sie übermorgen jemanden los. Und bis dahin müssen wir eine Stelle finden, an der wir sicher sind. Und wo? Hab ich als Einziger gemerkt, dass dieses Ding nicht nur im Wasser, sondern auch an Land ganz gut unterwegs ist? Wir brauchen einen Heißluftballon, dann können wir davon fliegen. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich habe mich wieder erholt. Der gute Onkel Zack ist immer erreichbar auf der ganzen Welt. Oder habt ihr daran gezweifelt? Du hast ein Telefon dabei? Geil! Das Telefon ist wieder einmal unser Freund. Komm schon. Komm schon, komm schon. Was? Kein Empfang hier? Auf der Insel? Du hast dir von deinem super teuren Satellitenhandy wohl mehr versprochen, hä? Hey, reg dich nicht auf. Schön locker bleiben. Wir sind hier in der südlichen Hemisphäre. Da dauert es eben ein bisschen länger, den Satelliten zu erreichen. Du erzählst einen Schwachsinn. Also gut, sehen wir zu, dass wir von hier wegkommen. Halt! Ein hey, Schritt hey. weiter! Oder ihr seid tot. Wir sind in Frieden gekommen. Ähm, äh, hören Sie. Ich hab gesagt, kein Schritt weiter, bist du taub? Hat er gesagt, ich hab's genau gehört. Hey, tauber Freund. Es hätte nicht viel gefehlt und du wärst ein Schiebob. Schiebob? Was zum Teufel ist ein Schiebob? Ich zeig es dir. 
Ah, Scheiße. <lacht> Nicht schlecht, was? Ah, Sie meinen Schischkebab. Ja. Ich esse das lieber mit Huhn. Halt dein verdammtes Maul! Okay. Her damit. Nein, 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 das... So. Kann mir jemand von euch erklären, was ihr hier verloren habt auf meiner Insel? Wir haben gerade versucht, runterzukommen von ihrer Insel. So? Wir sind vor einem Monster geflüchtet. Ach, wirklich? Ja. Ein Monster? So eins wie Godzilla? <lacht> wie Godzilla? <lacht> so wie im Film, hä? <lacht> hey, Mann, das Vieh hat ein zwölf Meter langes Boot gefressen. Wirklich? Ja, wirklich. Ich habe aber nichts gesehen. Was soll ich denn jetzt mit euch anfangen? Hä? Haben Sie zufällig ein Boot? Oder ein Heißluftballon? Ja, zufällig habe ich ein Boot. Tatsächlich? Na, wie schön, endlich eine gute Nachricht. Also, wenn Sie uns mitnehmen, dann werde ich ordentlich dafür bezahlen und für Sie... Okay. Bitte, äh, Los, kommt mit. Heißt das, wir dürfen auf Ihr Boot und Sie wollen uns tatsächlich... Sehr schön, sehr schön. Wo geht's zur ersten Klasse? Halt die Schnauze! Hey, hey, hey! Ich bin Amerikaner, verstehst du das? Ich bin Bürger der Vereinigten... Sollst die Schnauze halten! Was so! Zeig ihm doch deinen Pass, du Idiot! Los, da rein! Ist ja gut. Nicht so unfreundlich. Na los, beweg dich! Das tut weh! Rumbagua, riba. Ah, ja. Wisst ihr, was mein Bruder sagt? Uh. Er hat schon sein ganzes Leben lang davon geträumt, es mal einem Bürger der Vereinigten Staaten zu besorgen. Oh nein, vergiss es, nein. Hey, ich habe die weibliche Sorte Amerikaner gemeint. Uh, ich bin keine Amerikanerin, ich bin Australierin. Bedina, Bedina wird doch begangen. Was soll's? Er sagt, das ist ihm egal. Ich würde das unter den Umständen nicht mal unbedingt als Fremdgehen ansehen. Hey, ich habe eine Idee. Diese australischen Mädchen sind doch viel zu nah. Ja, die, die kriegen nie genug. Die wollen immer nur... Oh, tut mir leid, ich bin ein Idee. Gar nicht hinhören, nicht ein klein... Was wolltest du sagen? Um, hey, pass auf. Also, wenn du mein Bruder wärst, dann würde ich dir ein richtig hübsches amerikanisches Mädchen besorgen. Weißt du, was ich meine? Ach ja. Absolut. Na klar doch. Ja? Ich bin aber nicht dein scheiß Bruder. Nein! 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 Ach du Scheiße! Was war das denn? Seht euch dieses Monster an! Das darf nicht wahr sein. Mir ist übel. Ich glaube, sie wollen baden gehen. Ja. Wir müssen runter! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was 
Cecily! Das Krokodil hat diesen Typen Ja, verpasst. ich hab's gesehen. Wir schicken einen Tanz. Runter von dem Ding, Komm! Ja. 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 Mr. Jardine, fühlen Sie sich wohl im Wasser? Ja, das war denn das verdammt nochmal! Das war der absolute Wahnsinn. Wie lang war das? Wie doch mindestens neun Meter? Ja, oder zehn. Und es war hungrig. Es hat den Fettsack einfach so verschlungen und er wog bestimmt 200 Kilo, wenn nicht mehr. Nein, es war nicht hungrig. Wollte töten. Was hat so ein Vieh überhaupt im Ozean zu suchen? Ich dachte immer, Krokodile würden in den Sümpfen rumhängen. Es wird eine lange Fahrt zurück zur Insel. Artemis wird Ihnen zeigen, wo Sie schlafen können. Hey, Dirks. Was wollen Sie? Ich wollte Ihnen eigentlich bloß danken. Naja, ich meine, Sie sind genau im richtigen Moment aufgetaucht, sonst wären wir jetzt Fischfutter. Das muss mein stattliches Schiff gewesen sein, habe ich recht? Das hat so einiges erlebt. Und war am Ende die Konkurrenz zu stark? Ja. So wie Sie eben reagiert haben, hat es vielleicht was mit einem großen Salzwasserkrokodil zu tun. Liege ich mal wieder falsch? Nein, Sie haben recht. Sie haben nicht zufällig die Absicht, das Ding noch mal wiederzusehen. Ich will unbedingt etwas klarstellen. Ich habe nicht vor, je wieder in die Nähe dieses Sortes zu kommen. Okay. Gute Nacht, Captain. Das gehört Darks. Es wird vielleicht ein bisschen groß sein. Das gehört mir. Es wird also ein bisschen zu klein für dich sein. Wo warst du denn so lange? Oh, ich war nur kurz beim Captain. Gemütlich, hm? Noch ein bisschen ungewohnt. Es ist großartig. Hey, für mich ist das Boot ein Palast, versteht ihr das? Ich meine, wir sind hier und... Und zum Glück nicht in den Eingeweihten dieser Kreatur da draußen. Ich meine, ihr, ihr dürft eins nicht vergessen, Leute. Wir haben es geschafft. Wir, 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 wir wurden verfolgt und, und gejagt und, und dieses Monster hat sein Maul weit aufgerissen. Das war so, als würdest du in die Hölle blicken. Und wir haben überlebt. Nein, viel besser, ich meine, wir sind die Sieger. Wisst ihr was? Darauf sollten wir einen trinken. Also auf uns. Auf Lemia. Auf Sonny. Auf 
Merba. Ein bisschen Schlaf würde ich jetzt ganz gut tun. Wenn ihr was braucht, schreit ihr. Ja, ich, ich bin erledigt. Das ist ein bisschen spitze. Na los. Oh Gott! Wofür ist dieser Gottverdammte Müll? Saltis stehen auf sowas. Saltis? Salzwasserkrokodile. Etwa dieses Ungeheuer? Äh, und, und Dirks ist scharf auf dieses Ding, ja? Ich wusste, dass du ein Superhirn bist. Heißt das, er jagt solche Monster? Hey, jetzt enttäuschst du mich aber. Ja, ich stehe manchmal auf der Leitung. Das kommt schon mal vor. Also sag mir, was los ist. Dogs organisierte Abenteuerreisen. Keiner war besser als er. Und? Seine letzte Tour lief nicht ganz so gut. Was ist denn passiert? All seine Passagiere wurden angegriffen. Sie wurden aufgefressen vor seinen Augen. Seitdem hat er sich sehr verändert. Oh, nein, 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 nein. Ich glaube, ich fange an zu kapieren. Er will sowas wie Rache, ja? Jetzt? Heute? Ja, er denkt an nichts anderes mehr. Oh, dann haben wir ein verdammt großes Problem, denn auf diesem Boot gibt es ein paar Passagiere, die ganz schnell nach Hause wollen. Oh, tja, ich dachte, dass ein Fernsehproduzent der Fantasie hat nicht knallt, sondern die Gelegenheit seines Lebens ergreifen würde. <lacht> Sehr schön. <lacht> jetzt haben wir hier auch noch eine Expertin, die mir sagt, wie ich meinen Job machen soll. Sag mir jetzt ganz ehrlich deine Meinung. Wäre eine Dokumentation über das Einfangen des größten Krokodils, das auf der Welt lebt, ein marktfähiges Produkt oder nicht? Oh. Ich spreche hier von einem Krokodil von bisher ungekannten Ausmaßen. Es ist 10 Meter lang und hat ein Gewicht von 3000 Pfund. Das klingt verlockend. Sehr verlockend. Hm.
wahr sein. Idiot. Idiotin meinst du? Mich. Oh nein. Stimmt irgendwas nicht? Was ist? Wir sind noch hier. Das darf nicht wahr sein. Wollen Sie was Bestimmtes? Oder glotzen Sie einem alten Mann nur gern auf den Arsch? Sie sind ein verdammter Lügner, Dirks. Sie sagten, Sie wollen diese Sortie nie wiedersehen. Ja, das ist die gottverfluchte Wahrheit. Wieso sind wir nicht schon längst auf dem Weg nach Palm Island? Hier sind wir doch leichte Beute. Das Sortie wird uns nur nicht von hier weglassen. Was? Sie haben es gehört. Ich sehe es aber nicht. Richtig. Aber es ist da draußen. Wo? Oh, überall. Die Gewässer hier gehören ihm. Dieses Riff, diese Höhlen gehören ihm. Und wer es wagt, sie zu betreten, gehört ihm auch. Oh, oh Gott, eine dramatische Geschichte. Darauf stehe ich. Also, passt auf, Freunde. Es ist doch so, dass der Captain hier noch eine kleine Rechnung mit dieser Monster-Eidechse offen hat, weil sie ihm seine letzten Passagiere aufgefressen hat. Was? Ja, sie hat mir alles erzählt. Und dann hat mich ihr Reizner erst einmal zu meinem bisher großartigsten und bedeutendsten Projekt inspiriert. Der Tötung des größten auf der Erde lebenden Reptils. Des australischen Salzwasserkrokodils, das erst wenige kennen, das aber bald Karriere machen wird. Als Big Mick. Na, was sagt ihr? Fantastisch, hä? Hast du jetzt völlig den Verstand verloren? Sass. Dieses Ding ist 90 Jahre alt. Es ist so groß wie Boston. Denk mal darüber nach. Dagegen ist Surfen mit Haien ungefähr so spannend wie, wie Minigolf, okay? Diesmal reden wir nicht vom Discovery Channel, nein. Es geht um die Primetime im Free TV. Das wird der Erfolg. Denken Sie, dass sich das als Stoff für primitive Unterhaltung eignet? Ich werde Ihnen mal was sagen. Ich habe mit angesehen, wie das Krokodil fünf Leute gefressen hat. Ungefähr so alt wie Sie. Es fing damit an, jeden Einzelnen zu zerstückeln. Da ist sehr viel Blut geflossen, mein Junge. Und es war laut. Die haben geschrien. Sie waren nämlich nicht auf der Stelle tot. Sie lagen noch lange auf den Felsen rum. Hier ein Bein und da ein Arm. Und als das Krokodil genug von dem Spiel hatte, verschluckte es ein Körperteil nach dem anderen ganz langsam. Deshalb gebe ich Ihnen einen Rat. Die Idee mit Ihrer gottverdammten Show sollten Sie schnell vergessen. Und halten Sie sich von mir fern. Sie haben kein Recht, uns in diese Sache mit reinzuziehen. Oh, das ist leider ein Irrtum. Ihr selbst habt dafür gesorgt, dass ihr mit reingezogen werdet. Ich bringe euch zurück, wenn ich das getan habe, was ich tun muss. Wenn mir jemand einen Rat geben will, wie ich die Sache beschleunigen kann, nehme ich ihn gern an. Also? Ich habe eine Menge zu tun und leider viel zu wenig Zeit. Arti, übernimm das Ruder, es geht los! Beweg dich! Los, komm her! Das ist er, ja? Big Mick! Okay. Der Renner. Das ist pures Gold, Sess. Oh mein Gott, ist das ein riesiges Ding! Verdammter Mist! Wir können es nicht halten! Maschine anhalten, Arti! Was? Hier, übernehmen. Ja. Kann mal jemand was gegen diesen Qualm und dann nehme ich sehe fast nichts mehr. Arti, setz dich hin! Das 
Fernando, weg da! Hey, Dirks! Gut, Wunderbar! Idiot. Großartig! Und was jetzt? Ganz genau so, das gleiche nochmal und los! Löscht das Feuer! Hey! Es hat sich wieder befreit! Dirks, es ist los! Hey, 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 das, das mit dem Seil war aber nicht geplant, sehe ich das richtig? Raus aus dem Wasser! Also, es geht doch. Oh, Scheiße! Hey! Er hat mich hier noch nicht gleich hin! Sieh mal endlich! Jeremy! Du Monster! Ich seh doch nicht hin! Nein! Nein! Hier, nimm das Messer! Ja! In so einem verdammten Schädel! Ich mach dich fertig! Sie haben ihn umgebracht. Sie huren, Sohn! Es, es lauert immer noch da draußen. Du kannst unbesorgt sein. Es frisst nur richtige Männer. Sehr witzig. Na, war das lustig für Sie? Sie sind doch total krank. Bringen Sie uns endlich an Land, ist das klar? Ich verstehe, dass Sie sauer sind auf mich wegen Ihres Freundes. Aber ich gebe Ihnen einen Rat. Übertreiben Sie es nicht. Und jetzt verschwinden Sie und lassen mich allein. Alles in Ordnung? Die Aktion war ziemlich blöd. Ja, ich weiß. Fahren wir jedenfalls zurück. Komm schon, komm schon, komm schon, du verdammtes Ding, halt durch! Du bist Dreck! Ich wette, du bist vieles mehr gefolgt. Na, warte! Ach, er wendet! Die Maschine ist defekt, der Bursche macht sich aus dem Staub! Ach, und was jetzt? Wir fahren auf das Riff! Und nein, 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 sie fahren da nicht drauf, das kommt nicht in Frage! Oder doch? Du bist wie bist dich besonders geduldig. Beweg deinen Arsch hier rauf, Arti. Mein Junge, du wirst die drei rüberbringen auf die Insel, verstanden? Nein, John! Nicht aufregen, Artie. Wir werden noch über viele Meere segeln, wenn ihr dort angekommen seid.
und nicht sofort meine Jubelschreie hört, geht ihr nach Norden. Zu den Ruinen. Dort ist Süßwasser. Denn das mögen die Sorties nicht. Sie hassen es. Es brennt ihnen auf der Haut. Alles klar? Ja. Was wird aus ihnen? Sobald ihr die Explosion hört, ist es aus mit mir. Verschwindet jetzt von hier. Kommt, hauen wir ab. Oh. Über das Riff sollen wir? Ja, yeah. na los. Auch das noch. Hör auf zu jammern, das ist doch bloß ein Kratzer. Ach, leck mich doch, ich blute und es tut höllisch weh. Ach, hör auf, du wirst es überleben. Ja, vielleicht, wir sehen uns im Paradies. Ich leih mir mal dein Surfbrett, okay? Völlig hirnverbrannt. Oh Mann, das war keine gute Idee. Das Schicksal ist manchmal eben doch gerecht. Amen. Und was jetzt? Ich warte auf eine Explosion. Das ist keine gute Idee. Hey, er ist vielleicht noch am Leben. Ich werde gehen. Nein, Bock, bist du verrückt? Selbst wenn er nicht mehr lebt, wir brauchen den Sprengstoff. Wir sehen uns bei der Ruine. Wie willst du uns da finden? Ich höre einfach auf die Schreie. Hey, was soll das? Geh zurück! mit dir zu machen, Billy. Müssten wir nicht schon längst da sein? Keine Ahnung. Was soll das heißen? Haben wir uns verlaufen? Ich weiß es nicht. Kannst du mich nicht endlich in Ruhe lassen? Ich glaube, du hast ein Problem. Ja, ja, ja. Bleib stehen! 
Du hast mir gar nichts zu sagen, verstanden? Hey, lass mich los! Da unten! Es ist einer von diesen Fallen. Besser so. Nur wir beide, Baby. Oh ja. Hey, sag mir mal, ist es wahr, weiße Frauen wollen Sex gern brutal? Wer hat das gesagt? Habe ich gelesen. Auf Website. Oh, du hast einen Computer? Ja. Bist du auch der Richtige? Wir wollen nur ganz besondere Männer. Hey, glaub mir, Baby, ich bin der Beste. Ja? Na komm, du geiler Hengst, zeig mir mal, was du in der Hose hast. Ich werde es dir nicht nur zeigen, Baby. Ich werde es ganz tief in dich reinstecken. Ja? Dann komm doch her und beweise es mir. Na los. Ah, ah. Nein, du kommst her. Nein, du kommst her. Das war's dann. Hey, Ati. Alles in Ordnung? Was ist passiert? Du bist nur gegen eine Faust gelaufen. Alles in Ordnung? Ich denke schon. Sieht aus, als ob noch alles dran wäre. Gut, na dann los. Und wohin jetzt? Ich glaube, in diese Richtung. Oh, nein, warte. Da lang. Oh, oh. Oh, tut mir leid. Ist schon gut. Du verlierst nie die Nerven, was? Oh, vergiss es. Komm. Die Brücke, dann sind wir da. Cecily! Das darf nicht wahr sein. Das verdammte Vieh traut sich nicht durch das Wasser. Es wird schon einen Weg finden. Dann komm mit. Verdammte Bestie rührt sich nicht von der Stelle. Wo zum Teufel steckt der? Er müsste doch längst hier sein. Er kommt schon noch. Ach, und wenn nicht? Daran möchte ich nicht einmal denken. Entschuldige. 
hast du dich in ihn verknallt? Ich will einfach nicht glauben, dass John tot ist. Es gibt immer Hoffnung. Ohne ihn wäre ich bestimmt schon längst tot. Ganz bestimmt. Er hat mich damals gewonnen. Bei einem Dartspiel. Er war der Erste, der mich nicht wie ein Püppchen behandelt hat, das nur als Kleiderständer zu gebrauchen ist. Na, froh mich zu sehen? Kann schon sein. Na bitte, wie wär's dann mit deinem Kuss? Und John? Nein, es tut mir leid. Seht euch doch nur diese Bestie an, sie sitzt da. Obwohl sie ahnt, dass sie gleich in tausend Stücken durch die Luft fliegen wird. Ja, lach nur, du Bastard. Na schön. Denk daran, sobald ich da drin bin, jagt dir es in die Luft. Falls irgendwas schief geht, ist es mit uns vorbei. Also gut. Du musst nur den grünen Knopf drücken. Krokodilpfannkuchen. Ja, ganz genau. Na los, mach das, was du am besten kannst. Was ist das? Jemandem auf die Nerven gehen. Komm schon! Wenn es das überlebt hat, ist es unsterblich. Na los, kommt, verschwinden wir.
noch. Ich wusste, dass du mich küsst. Das gibt's doch nicht, du Betrüger. Ich könnte dich... Du könntest mich sofort nochmal küssen. Red kein Müll, das war kein Kuss. Stimmt, du hast recht, das war kein Kuss. Freut mich, dass du es kapierst. Das ist ein Kuss. Komm her. Hast du eine Idee, wie wir von dieser Insel runterkommen? Nein. Wollen wir das überhaupt? Nein. 